An ancient land at the crossroads of Europe and Central Asia. Some say the Garden of Eden was here. It is a land rich in history and blessed with abundant natural resources. This is Azerbaijan. A land which, after decades of communist rule, is today witnessing a resurgence of faith in Islam. Azerbaijan embraced Islam when Arab invaders brought the religion to the region in the 7th century. Faith in Islam took firm root here until the region came under the control of the Soviet Union in the 1920s. This marked the start of an era in which atheism became state policy. Many Muslim leaders were exiled or killed. Mosques were closed or destroyed. Despite years of state oppression towards religion, many people here in Azerbaijan held on to their faith. Since regaining independence in 1991, many Azerbaijanis have once again turned to Islam, seeking to reassert their identity and fill the ideological vacuum left behind by the collapse of the Soviet Union. This is Samira Salamova, a 31-year-old mother of two. She is one of the Muslims who will be traveling from Azerbaijan to perform the Hajj pilgrimage in Mecca. Before leaving, she is off to visit her mother. Samira was exposed to Islam from an early age. As a teenager, she started going to the mosque where she learned how to read and write Arabic. It was her great-grandmother who strongly influenced and shaped her faith. Samira is part of Azerbaijan's majority 95% population who consider themselves Muslim. But more significantly, she belongs to a minority who actually practice the religion. Older Muslims, like her mother, have lived their lives without observing the Islamic codes. And more often than not, don't feel the need to start now. Yet Samira's mother still desires what every Muslim wants. 
yaşı var idi. Düz de o vaxtlarda o namaz kılmağı zaten hala tez idi onun için. Hem de ki, sonra bir 10-12 yaşına çatanda onda da bir namaz kılmağı, Kur'an oxumağı böyle hüvəsi oyandı. Tansı bir de apardım, bir Hacı Cəbrail vardı, Allah rahmet eylesin. Onun yanında Kur'an dersi çıxdı. Sonra başladı namaz kılmağa. Mən özüm də 5 dəfə Xorasanda İmam Rıza'nın ziyaretinde, Məşət ziyaretinde olmuşam. Evet, ben onun bir gelin. Gelme. Nermin gel görüşelim yine. Gelmeyi dersin oğlum. Mama telefonunu verirsin. Buyur olmaz. Yok. Bağla kapını, kapını bağla. Bağla kapını. Samira lives in Baku, the capital of Azerbaijan. She is about to travel to Mecca in Saudi Arabia for the Hajj. But her own road to Hajj has been marked by years of pain and hardship. Ara verdim namaz kılmağa. 17-18 yaşında cep kıldım. Sonra ara gidemez. Aile kuramdan sonra ara verdim. Ailenin ilə alınmadı. Ailə ilə alınmadı. Yəni yoldaşım inanır. Allah'a inanın. Yəni alınmadı. Ailə ilə alınmadı. Sonra yenilə təzdən qayıtdım namazı 10 ildən sonra. Sonra qızlarım oldu, iki dənə qızım oldu. Birinin 11 yaşı var, birinin 13 yaşı var. İkisi də namaz qalır. 5 ildə hicab bağlayıram. Despite her devotion to her family, Samira's relationship with her husband soured. After being together for five years, they eventually parted ways. Bir sonra ayrıldık. Yani sebepler de oldu ki biri birimizi başa düşmürdü. Yani o isteği ki sevgi ki var idi. Yani onlar hiç bir dimi yok edilmiş. Benim fikrime göre yok edilmiş. Ya ayrıldı. Herden gelir uşakları görür. Yani böyle şerait yaradıram. Mənim özümün de atam yoktu. Mama ayrılıb ona. Mənim üç yaşım olan da anam ayrılıb. Ne hal hazırdı. Sağdur amca demek olar ki hiç görmürük. Birbirimizi görmürük. Sonra bu evi anam aldı. Mənim özünün evi var idi. Satdı, buranı aldı. Yani ki şükür Allah'a ki öz evim var. Ve kirayda kalmıram. İşlemedim. Ayrılandan sonra işlemedim. Anam sakladı. Yani çetin günlerim çok olup, çok çetin günler geçirmişim. Yani elim ametler gelip geç, yoldaşım hep şey maraklanmayıp ki, uşaklar neyle büyüdürsen, neyin irsen. Yani buraya köçen günün seherisi günü, ben aşağıda yıkılmıştım, kolum sınmıştı. İyi yoldaşım haber haber gönderip ki, ben onu garıksız edemişim, ben garıksızım tutup ona. Yani o Afşun müyde de düzgün fikir dördü. Karışına yaranmamış o ki karışına. Ben dedim ki hiç ne yok. Bir tane onun fikir eşki. Ben sen uşağlarımın anasıyım. Pis de olsam, yaxşı da olsam, ben uşağların anasıyım. Sen bana karışı edin, biz ne fikir eşirsen ki. Ben olmasam uşağlara demiyorlar ki hiç bak bir şey. Ata ananı əvəz edilmez hiç vaxtı. According to an old saying, when the world knocks you down on your knees, you are in the perfect position to pray. This is just what Samira did. She found renewed strength in prayer. And she began to relish the hope of one day performing the pilgrimage to Mecca. The Fikirləşirdim ki, olacaq haçancı, yəni ki, o da bir möcüzə kimi olacaq ki, haçancı mənə nə qədər Allah bul yetirəcək, mən həd ziyarətini gedəcək. Bir fikrimiz var idi ki, yəni, anam gibi köynə həyat evlərində olurlar. Oralarda ki, haçancı plana düşəcəkdi, o puldan mən götürüb gedəcəyim. Yəni, belə fikrim var idi ki, haçancı, yəni, qismət olsa mənə, yəni, başqa cür alımı, yəni, ürəyimli istəyik var. Maaşla da gedə bilərim, yəni bir şey ki, maaş alıram mən, uşaqlarımın boğazından kesirəm, həd ziyarətini gedirəm, o da günahdır. Performing the pilgrimage seemed an impossible dream for Samira. Although she earns a living as a housekeeping manager at a hotel, it would take her years to save up for the Hajj. 
but fate was to intervene in the form of a friend of her mother's who offered her the chance of a lifetime. Telefonda birinci zəmbirdi mənə. Anama deyib ki, biz Samirəni gələni həd ziyarətinə göndəricim. Anam mənə zəmbirdi, telefonda dedi. Ağladım, anam da ağladı, mən də ağladım. Sonra getdi həmin xanımın ziyarətinə, orada da söz açıldı. Dedi ki, biz hazır aşk ilə gələni səni göndərir. Yenə də, yəni sözünüzə inanmadım. Ki, indi bir söz deyib də, bəlkə də yadından çıxar, yəni nəsə, müsənədlər yığılan vaxtı zəyin vurdu bizə, dedi ki, hazırlaş, yəni lazım olan şeyləri eləyirik, sən həd ziyarətinə gedirsən. Sənədlərimi hazırladım, verdim, Allah qoysa, noyabrın 25-də inşallah yola düşürük, salamatlı olamız. Brimming with anticipation, Samira prepares for the trip. Today, she is out to choose the special white garment she'll be wearing on the Hajj. Since the collapse of the Soviet Union and the downfall of communist ideology, Hundreds of new mosques have been built, old ones have been restored, and new religious schools have been opened. Azerbaijan has witnessed something of an Islamic revival. Interest in Islam appears to be re-emerging stronger than ever. While many Azerbaijani Muslims remain more secular than those in other Islamic countries, there has been a significant growth in religious practice and belief over the last two decades. Kamil Al-Mamedov is another example of someone who has embraced Islam. Islam is a very important part of my life. I am a senior senior. I was a senior senior. I was a senior senior. I was a senior senior. I was a senior senior. Allah'ın təkliyindən və Allah'a dönüşündən və Allah haqqında məlumatları insan alır. Təbii ki, insan addımları hələ elmsiz olaraq, elmsiz olaraq heç nə bilmədən, amma yalnız duygularla dolu olduğunu anlayır və bu addımları yavaş-yavaş gəlir və təbii ki, bu, təbii ki, Kamal was born during the era of the Soviet Union, at a time when any faith in God was frowned upon, even condemned. He was brought up in an environment of communism, in which there was no place for religion. Since the downfall of the Soviet Union, Kamal, like most of the other young men and women in Azerbaijan, have been trying to find their way in a rapidly changing society. Kamil's life took a new turn about five years ago when his wife Aigun embraced Islam and encouraged him to do the same. Allah her bir bendeni imtihana çekil, çetinliklerle sınav. Ve indi 
hakikaten çok razıyam hayatından da, hayat yoldaşından da, uşaqlarından da. Demek olar ki, bir hoşbaxt aile. Yoldaşım var yanında. İnşallah, demek uşaqlarım var, büyüyür, okuyur. For this young Azerbaijani couple, Islam has proved to be a solace and support. By working hard and saving, Kamal was able to accumulate enough money to go to the Hajj and take Aygun along with him. This was important as he credits Aygun with his newfound faith. Kamal believes Islam has helped turn his life around. For him, pilgrimage to Mecca is both a literal journey of worship and a symbolic renewal of a sense of purpose in the world. Kamel and his wife will soon be leaving. They can barely believe that they are on the verge of performing one of the five pillars of Islam, the Hajj pilgrimage. The day of departure has arrived. About 1,700 pilgrims will be leaving Azerbaijan on board a total of 44 buses. There is excitement and expectation in the air. But a long six-day bus ride lies ahead for these pilgrims. 
They will travel to Saudi Arabia overland through Georgia, Turkey, Syria, and Jordan. Kamil's friends have come to see him off. Samira is also getting ready to leave. She is anxious about the trip. Samira remembers to call and thank her mother's friend who made the trip possible. Unlike most of the other pilgrims, Samira is not traveling to Mecca by bus. Her mother's friend has been generous indeed, buying her a plane ticket. So she is off to the airport to catch a flight to Saudi Arabia. Samira, however, is feeling mixed emotions. Thank you.